，敏泉泉，我跟你说了多少次了，我不在家的时候，任何人来你都不许开门。你知不知道你这个样子很容易引狼入室的？新奇是人，又不是狼。你们把我吵醒，就是为了问这么无聊的问题吗？你知不知道？老实说，小朋友不好好睡觉，长不高。等你以后老了，我想背你出去晒太阳都背不动。严肃一点啊！今天我看在全全的面子上，我就不告你这个擅闯民宅。但是啊，要是再有下一次，我绝不姑息。不是我家水管坏了，地板全泡烂了，我没地儿住了。啊，是吗？啊。我现在问，我早就准备好了。哎，敏慧姐，有什么指示啊？哈尔迪，听说新奇的家水漫金山了是吧？是啊，这卫生间和厨房都是水，水管都爆了，这根本就没法住人了。是吗？那你给我开视频我看看。啊，视视视频啊？哦，不敢了是吧？不是，这个视频我觉得就没有必要打了吧？嗯、哎，敏慧姐，你看，我都穿着靴子呢。你看，这全都泡了，没法住了。看到了吧？我刚问过装修公司，他们说重新铺好最少得一个多月呢。呃、哎，一个多月肯定是不够的。半年，最少得半年。行，我知道了。幸亏我早准备啊！你看，我没骗你吧？但是啊，不管你家的水管爆没爆，能不能住，反正我们家是容不下你这尊大佛。你赶紧走吧，我跟全要睡觉了。明圈圈，以后呢，你要是演这种哭戏，你最好还是能挤出一两滴眼泪来，不然你这样真的很没有说服力。唉，父母离婚的孩子好可怜。没有爸爸的孩子像根草，没有孩子的爸爸也是根草，你怎么舍得让我们两根草就这么分开呢？嗯嗯。仙奇，你是一个成年人。我们为什么会走到今天这一步？你心里也明白吧？你这你这又是干嘛呢？我明白你说的道理。那人人都会犯错，每个人也应该有弥补错误的机会。但是我五年前犯错的时候，你也没有给我弥补的机会啊。到时候你就赖着不走，敏慧姐总不能真的把你赶走吧？你们就能天天见面，那有的是机会啊。我知道是是我不对，是我不好，我不是自投罗网了吗？你以后想怎么折磨我就怎么折磨我，行不行？你下定决心了不走对吧？是，真的不走，不走。全全，你今天跟他睡啊，我走了。去哪儿啊？你不去追米慧？为什么？我怕他给我来调虎离山。什么叫调虎离山？调虎离山呢，就是他跑出去了，把我骗出去了，然后他突然跑回来，啪，把门一关，我又进不来了。哎，你呀、啊、你呀、啊，小朋友啊，再为你操心下去，都要变成老朋友了。行，那老朋友，我问你，你觉得敏慧会去谁家呢？嗯，要么就在外面溜达。要么就去我干妈家，要么就在周爸爸家。周爸爸家，他怎么能去周爸爸家呢？周爸爸也是妈咪的好朋友，去他家很正常啊。来来来，儿子，自个儿在家玩会儿啊。哎
没在家呀，看来敏慧也没过来。哎，怎么是你啊？有事吗？有。有什么事儿？私事，进去说。哎,哎，哎、那个里面不方便，有什么事就在外面说吧。外边有人听见了，不方便，进去说，进去说。那就明天再说。敏慧的秘密你不想知道？不行，敏慧的秘密应该由敏慧来告诉我。我不想从第二个人口中得知她的秘密。再见。话还没说完呢，大男人穿这么性感的睡衣干嘛？古里古怪的，肯定有问题。这要是被新奇看见，非得笑话死我不行。我问你啊，你是不是铁了心的不想和他重归于好了？说实话，不要口是心非。你知道吗？我跟他之间的感情就像是一棵很大的树，但是这个树里面呢，有一个小虫子，你也可以忽视它，不管它了。但是这个小虫子呢，就会一点一点的把这个大树里面啃食掏空。之后，这个大叔就会突然有一天断裂崩塌，没了，啊，没了。我和陈家俊也是这样啊。你看啊，我们俩虽然是火花四射，但是火花会温暖人心，也会灼伤人心啊。更重要的是，他根本就不知道怎么哄我，气死了。新奇也不知道怎么哄我，哎，你说这个爱情啊。要是能像写代码一样简单就好了，我只需要写出一个程式，然后就会按照我预想的方式进行下去。对了，我还有一点工作没做完啊！不是吧，大姐，你也太扫兴了吧？怎么还开始工作了呀？何以解忧？我有工作，我只要一旦认真工作起来，然后管他什么新七新八，全部给他忘光光。对我太残忍了吧！我好不容易有时间跟你吐槽一下，你居然在这里工作，那你有什么更好的办法吗？相亲啊，忘掉一段感情最好的方式，就是开始下一段感情啊！哎，我上次跟你说我那个同学的相亲网站，不行不行，你这样不是利用人家吗？这样不好的。所以呢，你想怎么样？你想怎么样啊？你就等着那个心吧，慢慢打动你的心，让你意乱情迷，无法自拔，最后投怀送抱吗？啊，这样不行。<笑>所以你得听我的，来拿着。Go or not go? This is question. 喝了他。明慧姐早，明慧姐。哎，全俊昨天晚上一直哭着找你呢，你去哪儿了？电话也不接。没去哪儿。哦，也是啊，你连衣服都没换。都住在一个小区，你怎么没回去换件衣服再来上班？我懒得换啊。敏慧，你好歹是个女的，这么住在别的男的家里合适吗？这,这跟你有什么关系啊？怎么跟我没关系？我是你孩子爸爸。你是我孩子的爸，又不是我爸。你是我爸，我也成年了，你也管不着了。成年怎么？成年有不能干的事儿吧？烦不烦啊？你赶紧出去，我上班呢。你听见没有？下次。秦总，来这么早，啊，视察工作
，手机落我家了。我就说嘛，我找半天。昨天他住你那儿了，不然嘞，雀巢被鸠给占了，我只能收留小喜鹊喽。啊啊！那你们继续，我先去忙了啊啊！啊，对不起啊，我误解你了。如果你这只斑鸠今天不搬出去的话，可能就不只是误会了。别啊！反正我已经跟你说了，那个家有你没有我，有我没你，你自己看着办吧。我上班了。行，我走。我听说在智能峰会上，辛总亲口承认他是民总监孩子的父亲，而且两个人好像也没有结过婚。如今来往又这么频密，你说他俩到底什么关系啊？估计是两人曾经恋爱过，但辛总不肯结婚，民总监就怀孕逼婚，结果逼婚不成，只能自己把孩子给生下来。你这是什么陈腐老旧的想法啊？说不定民总监生了小孩子之后呢，就把辛总甩了。我跟你说啊，现在有很多女孩子啊，只想要小孩儿，不想要男人。是我正在追求你们明总监的关系。辛总，辛总，辛总，我们我现在呢在追求你们明总监，以后还要大家多帮忙。没问题，有什么需要，没问题，您尽管吩咐。啊，瑞斯贝，瑞斯贝，明总监，您干活干活。